자, 오늘 배울 표현은요. 자, 오늘 이 발은 어떻게 해야 될까요? 음흠. 자, 맨 처음 어떻게가 뭐예요? How? 그러면 당신은 원합니까? Do you want? 당신의 모발을 Your hair? 그렇게 되어지기를 Done. 오늘? Today. 어, 되게 어려운 나는 하나도 없잖아요. 없습니다. 네. 우리 이제 대표격으로 원어민 선생님이 대표격으로 없다고 했으니까. 없어요. 네, official comment. Yes, i n d e 자, 오늘 이 발은 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 맞습니다. Want something done. 이 표현 많이 쓰는 거야, 아시겠죠? You know, Jake, this pattern sometimes is spoken so quickly. Mm-hmm. How do you want sounds like this. How do you want? 네, 맞습니다. How do you want? 처음 들려요. How do you want? How do you want? Yeah. How do you want? How do you want your hair done today? 맞습니다. 그러면은 예를 들면 이거 말고도 우리가 먹는 스테이크도 있고요, 집도 있고요. 음. 내가 원하는 거 그게 종류별로 많이 있을 수 있잖아요. 자, 여덟 번 연습할 건데 on what page? Well, let's take a look together. Right now, page 164. 네, 164페이지 출발합니다. Pattern practice. Step one. 첫 번째 건 금방 나왔던 거죠. 그래서 your hair. How do you want your hair done today? 맞습니다. 두 번째 거는요. 집의 내부 인테리어 어떻게 해 드릴까요? 라고 해서 want your house 뒤에 ed. How do you want your house decorated? 맞습니다. 집이 장식되어 지는 거니까 decorated가 돼야 돼요. With gold. <웃음> uh, yeah. How do you want your house decorated? 네, 좋습니다. 네, 황금으로, 네. <웃음> 자, 그 다음에 세 번째는요. 아, 스테이크를 어, 어떻게 요리해 드릴까요? 그럼 당연히 something cooked, 겠죠? Mm-hmm. Yeah. How do you want your steak cooked? 자, 네 번째는요. 어, 가구를 어떻게 배치해 드릴까요? 배치하다가 arrange니까. arranging 하면 안 돼요. 그건 가구가 살아서 뭔가 딴걸 배치하는 거니까. arranged 해야 배치되어 지는 거죠. How do you want your furniture arranged? 다섯 번째, 세탁물 어떻게 세탁해 드릴까요? 그래서 washed. How do you want your laundry washed? 여섯 번째, 너의 미래가 어떻게 계획되기를 원하는데? 그럼 계획하다가 plan이니까 planned. How do you want your future planned? P-A-L-N에다가 N을 하나 더 붙이고 E-D 붙이는 거예요. 그래서 이걸 그냥 보통은 이렇게 외우셨을 거예요. 단 모음 다음에 자음이 오면 똑같은 자음을 겹쳐 쓰고 E-D 붙인다. 근데 이걸 외우기가 힘들거든요. 그래서 반대로 어, 바꿔보세요. N이 하나 없으면 어떻게 돼요? 발음이요? Plain이 돼요. Plain드가 되는 거예요. 그러니까 음. 전혀 다른 단어가 되기 때문에 아, 그래서 A의 발음을 살리기 위해서 하나 더 필요하구나. N이. Mm-hmm. 자, 그래서 Plain드죠. How do you want your future planned? 자, 일곱 번째. 에, 너의 문제가 어떻게 교정되기를 원하는데 Corrected. How do you want your problem corrected? 네, 여덟 번째. 연설은 어떤 일, 어, 말들로 그렇게 우리가 하는 게 좋을까? 라고 해서 말이라고 하는 거를 선택하는 것을 wording이라고 하잖아요. 그래서 여기서는 worded. Yeah, good word. W-O-R-D-E-D, worded. Yeah. How do you want your speech worded? 맞습니다. 그래서 so word it. Word it. 좀다 하시면 되겠습니다. 자, 1번, 5번, 8번. Rap, rap, let's wrap it up. 어, 함께하는 랩 타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 How do you want your 뒤에 ED How do you want your 과거 분사 The first one, give it a go, your hair done. How do you want your hair done today? Hairstyle. How do you want, want your, your hair, hair done, done today? today? Next one, give it a try. Number five, laundry. How do you want your laundry washed? 세탁물. How do you want, want your laundry, laundry washed? The next one, last one, number eight, your speech. How do you want your speech worded? 연설. How do you want your speech worded? Fun time, great time, happy time. Coming up, step two, 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 two. 맞습니다. 오늘 모발을 어떻게 해드릴까요? 이 발을 어떻게 해드릴까요? 영어로 도전. How do you want your hair done today? Take a little off all around. How do you want your hair done today? Take a little off all around. 
정답은 How do you want your hair done today? 딩동댕. 자, 반응은 뭐예요? 어, 전반적으로 조금씩만 잘라주세요. 그래서 take something off. Yeah, Jake, I think a lot of people have learned the word trim. Mm -hmm. Just a trim, please. Mm -hmm. This is another way of saying that. Yeah. Take a little off. All around. 예, 다 둘레에 라는 얘기죠. 음. 자, 그 다음에 second photo. In the second photo, it looks like a collection of clothing hanging on a line. 맞습니다. 자, 세탁물 어떻게 해줄까? 친구 사이에 만약에 묻는다면 영어로 도전. How do you want your laundry washed? Separate colors from whites. How do you want your laundry washed? Separate colors from whites. 정답은 How do you want? How do you want your laundry washed? 딩동댕. 자, 반응은 뭐예요? 색깔 있는 것들을 하얀 것들로부터 분리해 줘. Separate a from이죠. Oh, very important. Yes. Separate colors from whites. 맞습니다. White의 s가 붙은 이유는 하얀색 옷들이라는 얘기죠. 세탁물들. Yeah, laundry language, Jake. We know that if you wash whites and colors together, the colors will bleed into the whites. 네, 맞습니다. 그래서 하얀색하고 다른 색깔을 같이 빨면 다른 색이 있는 게 피를 흘리 Bleed, yeah, bleed into, into, into the, the white. white. Mm. 그래서 바로 하얀 색깔로 올라갈 수 있다라는 느낌으로 아마 자주 이 표현 들으실 거예요. Mm -hmm. The last photo, John. In the third and final photograph, we see someone maybe explaining something in front of a whiteboard. 네, 당신의 연설을 어떤 말들로 하길 원하죠? W O R D, word를 동사로 쓰시면 돼요. E D 붙여서. 자, 영어로 도전. How do you want your speech worded? It should be informative but humorous. How do you want your speech worded? It should be informative but humorous. 네, 정답은 How do you want your speech worded? 딩동댕. 자, 반응이 뭐예요? 아, 유익하지만 재미있게요. 음. It should be informative, informative but humorous. 맞습니다. 그래서 어, 그럼 책에 비동사 당연히 있어야 되죠. 자, 비동사 빠졌네요. 적어 주세요. It should be informative. 정보를 제공해야 하지만 but Humorous, 그죠? 당연히 mm. 웃기기도 해야 되겠죠. Yeah, it should be informative, but humorous. 